we are hiring social media handler people with good experience in promoting the brand through instagram facebook and twitter are welcome candidates who are well experienced in premiere pro after effects photoshop and fcp please send your resume to join touring talkies at gmail.com enade avlo easy va is to easy call panna edutha solu namma vita alle namale epdi paathupaanga appadi paathupaanga polama இருக்குமெண்ட்ஸ்ட்ரேஷன் <laughs> அட்டை <laughs> 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 அப்போ அவர் என்னமோ ஒரு பவர் இருக்குது இருக்கும் சார் அவர்கிட்ட அந்த டைமில் இப்போ எப்படின்னு தெரியல இப்போ நம்ம ரொம்ப சினிமாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நிறையா பேரை பழகிட்டோம் அதனால் அவருக்கு கொஞ்சம் சாதாரணமாக தெரியுதாரு ஆனால் அந்த டைமில் இளையராஜா அந்த கம்போசிங் ரூம்லேருந்து அந்த வேட்டி அப்படி பிடிச்சிட்டு வருவார் பாருங்கள் இந்த நோட்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிடுவார் போயிட்டு ஒரு முக்காம் நேரம் எங்களுக்கு திருப்பி வருவார் வரும்போது ஒரு அந்த பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் அந்த ஜட்ஜு வந்தால் எல்லோரும் எழுந்திருப்பான் இல்லை எங்கேயோ ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பான் காருக்கு முன்னாடி அவன் தம்பி கிட்டிருப்பான் அவன் கீழே போட்டு எழுந்திருப்பேன் அவர் அவர் கண்ணில் கூட போட மாட்டாங்க அங்கே இருப்பேன் இப்படி எழுச்சி நிற்பாங்க அவர் அப்படியே போவார் வருவார் இப்படி இருப்பார் ஒரு தடவை அப்படி போயிட்டு வரும்போது அவர் தென்னை இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த இதுக்கு பாதையை கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த தென்னை மரத்துலேருந்து காக்கா அவர் தலையில் எச்சம் போட்டுருச்சு அப்படி மேலே பார்த்தார் டோட்டல் சுழி அப்படி நிற்கிது அரண்மனைக்கு இது ரீதி கிடைக்கப்ப அப்படி மேலே பார்த்தார் பார்த்தா கேன் பறந்து போயிருச்சு அது ஒரு சிரிப்பு ஒன்று சிரிச்சு அப்படி நடந்து போயிட்டார் அப்படி ஓடினாங்க எல்லோரும் துணி துணி எடுத்துக்கிட்டு பேப்பர்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எதுவும் வேண்டாம் நான் அங்கே வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி போயிட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் அவர் ராஜா சார் எனக்கு ஒரு பெரிய பிரமிப்பு என்னென்னா சார் இன்றைக்கு வரைக்குமே ராஜா சார் மேலே விலகாத ஒரு வியப்பு என்னென்னா ஒரு மனுஷன் என்ன எழுதுனாலும் அது எப்படி அவ்வளோ சுகமாக இருக்குது காதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து நான் அவர் நோட்ஸ் எழுதும்போது பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துருக்கேன் நான் அரண்மனைக்கு கம்போசிங்கி ராஜகிரண் சார் என்னை கூப்பிட்டு போயிருக்கார் உள்ளே உள்ளே கூப்பிட்டு போனால் சார் காலையில் ஏழரை மணிக்கு உள்ளே போகிறோம் சார் ஏழரை மணிக்கெலாம் வந்துட்டார் அந்த சரவணா பண்ணலேருந்து காஃபி வந்துருந்துச்சு காஃபியை குடித்தோம் காஃபி குடிச்சோம் கம்போசியில் உட்காந்தார் உட்காந்தோடனே ராஜகிரண் சார் கண்ணை காட்டினார் வெளியே போக அப்படின்னாரு அவர் ஆறுமணி பட்டி எடுத்து வச்சோடனே வெளியே போனார் ஏன் போச்சு சொல்லுங்கள் இருக்கட்டும் அப்போ உட்கார் அப்படின்னாரு அந்த மூடியில் உட்காந்துட்டு ஆத்தாடி எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு அது அப்படின்னு ஏழரை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு வச்சார் சார் இவர் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனாக சொல்கிறார் அம்மன் கோயில் கும்பம் இங்கே அப்படின்னோடனே அந்த சுந்தராஜனை வந்தார் அவர் கிட்டார் அப்படி 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 ஆட்டினார் சார் இவர் ஏதோ கேட்கார் அப்படி அப்படியே அப்படி வாச்சிட்டார் சார் ஒரு பாட்டு அடுத்த பாட்டு அடுத்த பாட்டு ஒம்பதே முக்காலுக்கு ஏழு பாட்டும் ரெடி ஏழு பாட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி டிடிகே கேசரில் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு ஏழு பாட்டும் கிட்டு இப்படி ஒரு 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 பிரவாகம் அப்படிங்கிறது நம்ம இன்னொரு ஜென்மத்தில் பார்க்க இந்த ஜென்மத்தில் பார்க்க முடியும் வரைக்கும் இல்லை 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 ரீதி காட்டி சார் படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சார் எழுதிட்டே இருப்பார் சார் பார்த்து பார்த்து எழுதிட்டே இருப்பார் அந்த படத்தில் ராசாவின் மனசில் இல்லை அந்த சாரியை பெண் மனசு ஆழமன் ஆம்பளைக்கு தெரியும் பாட்டு இல்லையா அந்த பாட்டு வந்து படத்துலேயே கிடையாது ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துக்கு போடப்பட்ட பாட்டு அந்த கோயில் பாட்டு அதோட பேத்தாஸ் வருஷன் அது பேத்தாஸ் வருஷன் அது ஹேப்பி வருஷன் ஒன்று இருக்குது மீனா பாடும் அந்த பேத்தாஸ் வருஷன் தான் அந்த இடத்துக்கு போடப்பட்ட பாட்டு அப்போ ராஜா சார் படம் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாரு அந்த இடம் சீட் ஆகலை இந்த பாட்டு தூக்கி டைட்டிலில் வச்சுருக்கேன் நீ இந்த இடத்துக்கு நான் வேறு பாட்டு போடுறேன் அப்படின்றது ஆனால் நான் அப்போ ஷூட் பண்ணிட்டேன்னே எடிட் பண்ணிட்டேன் எப்படி ஆர்டர் எப்படி ஷார்ட் ஆர்டர் மாற்ற முடியாதுன்னு அப்படின்னா இப்போ என்ன நீ பிக்சர் வச்சுருக்கியோ அந்த பிக்சருக்கு நான் பாட்டு போகிறேன் பெசாமரு அப்படின்றாரு சார் அந்த படத்தை ஓட்டி விட்டு நோட்ஸ் எழுதுறாரு சார் அப்படியே சார் கல்லிலேயே இந்த மாதிரி கல் இல்லைன்னா ராஜகிரண் ஜூம் போகும் சொல்லலையே பாவி மக சொல்லலைன்னா ஜிம்மினாவுக்கு ஜூம் போகும் அப்படியே என்ன விஷுவல் எடுத்து என்ன எடிட் பண்ணாரோ அந்த 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 விஷுவலுக்கு இவர் ப நோட்ஸ் எழுதுறாரு சார் எழுதி லிரிக்கும் இவரே எழுதி பெண் மனசு அவரே பாடிக்கும் போயிட்டார் அரை மணி நேரத்தில் மிரண்டும் போயிட்டேன் நான் நமக்கு அப்போ தெரியும் இல்லையா ஒரு பேக்ரவுண்டு விஷுவல் ஆல்ரெடி இருக்கிற விஷுவலுக்கு நோட்ஸ் எழுதுறது கஷ்டம் எழுதுன நோட்ஸுக்கும் இசைக்கும் நம்ம ஷூட் பண்ணுறது ஈஸி அப்படிங்கிறது அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு வியப்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர்கிட்ட இருக்குது சார் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பெரிய சார் ரீடி காணிங்க எனக்கு என்ன சார் அவர் பாட்டாக எட்டாயிரம் பாட்டோ பத்தாயிரம் பாட்டோ எழுதி போட்டிருக்காரு ரீடி காணிங்க ஒரு எத்தனை படம் ஆயிரத்தி ஐநூறு படம் ஆயிரத்தி முந்நூறு நாலு படம் வந்துருச்சு இதில் இது வந்து நம்ம வெளியே வந்தது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் எத்தனை எழுதி
அப்படி ஒரு விஷயம் அவர் எழுதி கொடுத்து நோட்ஸ் மட்டும் தான் வரும் சார் அந்த இப்படி இப்படி இருப்பார் இல்லையா அந்த நோட்ஸ் மட்டும் தான் வரும் அந்த நோட்டிலேருந்து இவர் ஒரு 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 வாய்ஸுக்கு சொல்லி பார்த்து அதில் கரெக்ஷன் சொல்ல மாட்டார் சார் அதை பார்த்து ஒரு நெப்போலியன் வாசி பார்ப்பல சார் அருண்மொழி எப்படி எனக்கு என்ன ஒரு ஃப்ளூட்டு ஒம்பது ஓட்டம் இருக்குது ஏழாவது ஓட்டையை மூடிக்கிட்டு மூணாவது ஓட்டையை திறக்கும்போது வாயிலேருந்து இவ்வளவு காற்று ஊதுனா இதுதான் சவுண்டாக வரும்னு எப்படி அந்த மனுஷன் எழுத்து எழுதுகிறான் பாமரனா நான் கேட்டேன் பா அவர்கிட்ட கேட்டேன் பாமரன் நல்லா பேசுகிறீங்க சார் நீங்கள் எப்படி நான் எழுத்தில் இப்படி போடுறாரு இப்படி போடுறாரு மேலே ஒரு அப்பர் நோட்டு ஒரு லோயர் நோட்டு அப்படின்ற இதை பார்த்து வாசிக்கிறான் சார் ஒருத்தன் ஓகே ஏழாவது ஓட்டை மூடணும் மூணாவது ஓட்டை திறக்கணும் திறக்கும்போது வாயிலேருந்து இவ்வளோ காத்து ஊதுனாக்க அப்படி 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 ஓ மனசில் பாட்டு தான் அப்படி வருது என்னது எவ்வளோ இருந்தே ஓ அப்படியா அதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி வாசிங்க இல்லை கொஞ்சம் லென்த்தாக வாசிங்க அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கிறது அது வேறு இல்லை வாசி பார்த்து 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 கரெக்ஷன் பண்ணுறது வேறு எழுத்தை பார்த்து ஒருத்தர் வந்து இசையை வாசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வியப்பு இளையராஜா அதை கே சிம்பொனியில் கேட்டாங்க நம்மள எத்தனை படம் பண்ணிக்கிங்கன்னா எண்ணூறு படம் பண்ணியிருக்காரா அந்த டைமில் சிம்பொனி பண்ணப்போ உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைய மூணு குழந்தைய எப்படி மூணு குழந்தைய பற்றி உங்களுக்கு நேரம் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்களா சிம்பொனியில் எண்ணூறு படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்கீங்க இந்த வயசுக்குள்ள இதுக்கு மட்டும் தானே நேரம் இருந்திருக்கும் இதுவே இப்போ இதுக்கே நேரம் இருந்திருக்காது எப்படி மூணு குழந்தை பற்றிக்கிறது உங்களுக்கு நேரம் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்களா அப்படி ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு ஆள் அவர் அவர் ஒரு ஆச்சரியம்னா ஏஆர் ரஹ்மான் ஒரு ஆச்சரியம் தான் சவுண்ட் இன்ஜினியர் அவர் சவுண்டை வந்து கைக்குள்ளே வச்சு விளையாண்டவர் ஒருத்தர் ராஜா சார்கிட்ட இல்லாத ஒரு அபரிமிதமான திறமை அவர்கிட்ட இருந்துச்சு வாய்ஸ்களை புதுசு புதுசாக இறக்கினார் மியூசிக்கில் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனார் அதாவது ஆர்மோனி படிக்கல வந்த மியூசிக்கை வந்து கீபோர்டு கொண்டு வந்த ஒரு ஒரு நவீன வித்துவானவர் இளையராஜா மாதிரி அவரோட நெருக்கமாக பழக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது ரகுமான் சார்கிட்ட அவ்வளோ நெருக்கமாக பழகலை நான் பழகலை ரகுமான் சாரோட ரெண்டு 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 மூணு அனுபவங்கள் இருக்குது எனக்கு அந்த கிழக்கு சீமையிலே டைமில் கவிஞர் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கிழக்கு சீமையிலே வந்து வத்தலகுண்டில் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு பாரதிராஜா சார் முதல் தடவை ரகுமானோட ஒர்க் பண்ணுறாரு ராஜா சார்கிட்ட பாட்டு வாங்கி பாட்டு வாங்கி பழக்கப்பட்ட பாரதிராஜா சாருக்கு ரகுமானோட பாட்டு வாங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது கேட்டோடனே செய்ய மாட்டேங்கிறேன் கேட்டோடனே நடக்க மாட்டேங்குது நாளைக்கு நாளைக்குங்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஹார்ட் ஃபீலோட ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்காரு அப்போ கவிஞர்லாம் கூட வந்து வருத்தப்படுறாரு இது இப்போ ஆனால் அப்படி சொன்னேன் அதுக்கு தான் அப்படின்னாரு அப்படி அப்படிலாம் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை இது பாருங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஒரு உயரத்தை கொடுக்கும் இந்த படம் இந்த இசை அப்படின்னு சொல்கிறாரு சார் கவிஞர் அப்போ கத்தாலங்காட்டு வழி கள்ளிப்பட்டி ரோட்டு வழி வண்டி கட்டி போகிறவளே வாக்கப்பட்டு போகிறவளே இது பாட்டு இந்த பாட்டு வந்து வத்தலை கொண்டு போய் எடுக்கணும் உயிருக்கு உயிரியாக பாசமாக வளர்த்தா தங்கச்சி மொதல் முதல்ல கல்யாணம் ஆகி புருஷன் கூட பிரிஞ்சு அண்ணனை விட்டு பிரிஞ்சு போகிறான் பிரிஞ்சு போகும்போது அன்னை மனசு அழுது பாடுது அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டை வந்து வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தாரு லேட்டாகிட்டே இருக்குது டைரக்ட்டு ஷூட்டிங் பண்ணணும் போயிட்டார் வத்தலை கொண்டு எடுத்துக்கிட்டு போய் சரி நான் போகிறேன் நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் மாண்டே சாங் தான் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணி கொடுத்துட்டு நான் மேலே போட்டுக்கிறேன் அப்படின்ட்டார் அவர் போய் ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டுருக்காரு போயிட்டுருக்கு இப்போ கவிஞர் வந்து லிரிக் எழுதிட்டார் ரகுமான் சுச்சுவேஷன் ஆனுச்சார் லிரிக் எழுதிட்டு கவிஞர் காலையில் அதிகாலையில் என்ட்ட ஒரு ஆறரை மணிக்கு ஏழு மணிக்கு கவருக்குள்ளே வச்சு மேலே வந்து மூணு பின் அடித்து கொடுக்குறாரு இந்த கவரை இதை போய் ரகுமான் சுடியில் கொடுத்துருவாங்க சைக்கிள் ஒன்று இருக்கும் சைக்கிளில் போய் தான் கொடுக்குறாங்க சூப்பராக என்ன ட்ரெஸ் போகிறதுலேருந்து அப்போ இங்கே பாரு ரகுமான் சுடியோங்கிறது ஒரு ஆர்மி கேம்ப் மாதிரி அங்கே போய் யார்ட்டையும் எதுவும் பேசக்கூடாது அது சாமி திறனோ வச்சுக்கிட்டா அவன்கிட்ட போய் அதை கொடுத்துட்டு பேசாமல் வரணும் கவர் கவரை பிரித்து பார்த்துருந்த கொன்று ஒன்று அப்படின்ட்டாரு ஏன்னா எனக்கு என்ன பாட்டுன்னு தெரியும் கவிஞர் கொடுத்து வர்றது என்ன சுச்சுவேஷன் தெரியும் கதை தெரியும் சரிட்டு போகும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆசை என்ன எழுதிப்பார் இந்த இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தங்கச்சி பிரிஞ்சு போகிற சுச்சுவேஷனுக்கு அப்படின்னு ஆசை இருந்தாலும் கவரை பிரிக்க கூடாண்டுக்காரு வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டேன் போனாக்க ஏஆர் ரகுமானா அந்த அந்த தோட்டத்தில் யாரும் பார்த்துக்க மாட்டாங்க அந்த பாக்கி எனக்கு மட்டும் தான் கிடைச்சது போனால் சாமி தோற ஆள் இல்லை கறிக்கடைக்கு போயிருக்காருன்றாங்க பழைய வீடு இப்போ மாடிஃபை பண்ணி கட்டாங்க பழைய வீடு அப்போ ஒரு சின்னதாக இருக்கும் அப்படி இடுக்காக இருக்கும் அப்படி படி படிக்கட்டு வளைஞ்சு வளைஞ்சு மேலே போகும் அப்போ அப்படியே போகிறேன் போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிறேன் செகண்ட் ஃப்ளோர் போகிறேன் மூணாவது அப்போ ஒரு ஹிந்தி வாட்ச் பண்ணிருந்தேன் தேர்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னா சரி மேலே போயிட்டேன் போனால் மூணாவது மாதிரி தான் அவரோட வீடு இருக்குது ஆ பையன் கூட பிறக்கல போகல ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் மட்டும் தான் பிறந்தாங்க ரெண்டு அப்போ ரேசாக கதவு தந்துச்சு ரகுமான் சார் மிஸ்ஸாக சேர்ந்தாங்க மேடம் அப்படின்னா யார் அப
வலது கண்ணை பிரிஞ்சு போற இடது கண்ணி அன்னை உசுறு இங்க அற உசுறு ஆனதம்மா நீ விளையாண்ட தாவாரம் வெறிச்சோடி போனதம்மா குருண போட்டு நீ வளர்த்த கோழி கூட அழுகுதம்மான்னு எழுதினார் அதான் எழுதப்பட்ட அந்த தொகையரா அதுக்கப்புறம் வண்டி மாடி எட்டு வச்சு முன்னே போதாமா வாக்கப்பட்ட பொண்ணு மனம் பின்னே போதாமா அது என்னடா இப்படி எழுதிருக்காரு அப்பா குருண போட்டு நீ வளர்த்த கோழி கூட அழுகுதம்மா வா வலது கண்ணை பிரிஞ்சு போகிற இடது கண்ணே வா அப்படின்னு வியப்போட நான் அந்த லிரிக்கை வச்சுட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் ஷூட் பண்ணி வந்த விசுவல் அப்போ ரகுமான் பார்த்து இந்த விசுவலுக்கு இந்த லிரிக் உட்கார வேறு எழுதி கொடுங்க அப்படின்ட்டு அப்படி எழுதப்பட்டது தான் கத்தாலங்காட்டு வழி கல்வி அது மாடு வண்டி கொம்பு ராதியா அப்படி ஆழ்ந்துக்கிட்டே போகும் நெப்போலியன் அப்படிங்கிற விஷயம் தடிக்கிட்டு போவார் அப்படி இருக்கும் இல்லையா அந்த விஷயத்துக்கு எழுதப்பட்டது தான் அது இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் ரகுமான் சாரோட உண்டு அப்பேற்பட்ட ஒரு மகோன்னதமான ஒரு இசையமைப்பாளர் சூர்யா படங்களில் பணியாற்றும் போது தேவா கிட்ட பணியாற்ற வாய்ப்பு ஆமாம் தேவா ஆக்சுவலாக சூர்யா படத்தில் வந்து அந்த படம் வாலி மட்டும் தான் தேவா அதுக்கப்புறம் நியூ வந்து ரகுமான் சார் தான் பண்ணார் தேவா சார் ரொம்ப வெரி ஃப்ரெண்ட்லி சார் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி ரொம்ப ஜோகிலாக இருப்பார் அவர் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாட்டு கேட்பார் நிறைய நம்ம கொடுத்தோம்னாக்கா நல்லா அது வந்து ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்குவார் அந்த ஒரு ஈஸினஸ் அவர்கிட்ட இருக்கும் யார் தேவா சார்கிட்ட அது ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு மியூசிக் டேரக்டரோட இருக்கும் அப்படின்னா ஐடியல் பீச்சலாம் கம்போஸ் இப்போ தங்கியிருப்போம் ஒரு வாரம் பத்து நாள்லாம் தங்கியிருப்போம் அவரோட ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு பீரியர்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு அப்படி பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸினஸ் தேவா சாரோட இருக்கும் வெறி ரொம்ப ரொம்ப அருமையான மேன் கைண்ட் அவர் ரொம்ப ஜோவியலாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் நல்லா அந்த அவரோட காணா கதைகளெல்லாம் சொல்லுவார் மயிலாப்பூர் பக்கம் பீச்சு பக்கம் என்னெல்லாம் நடக்கும் நாங்கள் எப்படிலாம் வளர்ந்தோம் அண்ணன் தம்பிகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவார் ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லுவார் நம்மளாம் இன்றைக்கி மியூசிக் டேரா இருக்கோம்னாக்க நம்ம கண்ணு திறமையினாலேயா இருக்கும் ஏதோ ஒரு கொடுப்பண்ண அப்படின்னு ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசுவார் தேவா சார் அந்த டைப்பு அது ஒன்று ஈவன் நான் சங்கர் கணேஷிட்டே நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் சங்கர் கணேஷ் சாரோட கணேஷ் இருக்கா இல்லையா அவர் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணார் ஜகதா பிரதாபன்னு ஒரு படம் அந்த படத்தில் அஸ்டன் டேரா சேர்ந்து என்னை வரட்டி விட்டாங்க அப்ரெண்டிஸாக சேர்ந்த அந்த ஒரு ஆள் விஷ்ணு சத்தியமூர்த்தி அவரோட இப்போ எங்கே இருப்பார்னு தேடி அலையும் கிடைக்க மாட்டேங்காது அவர் தான் அசோசியேட் டேரக்டர் அவர் என்னை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் சார் அப்புறம் என்ன வேணா கையெழுத்து அழகாக முடிக்க டைலாக் காப்பி பண்ணுவேன் டைலாக் காப்பி பண்ணும்போது வி கே ராமசாமி அப்படின்னு அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க அதை நான் காப்பி பண்ணும்போது வி கே ஆர் அப்படின்னு போட்டு ஐஃபோன் போட்டு டைலாக் எழுதுவேன் ஏய் அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவர் போய் வி கே ஆர்னு மரியாதை இல்லாமல் போட்டிருக்காரு பாரு சார் இனிஷியலில் போட்டால் எப்படி சார் மரியாதை இல்லாமல் ஆகும் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் போட்டாலும் எம்ஜி ஆர்னு போட்டாலும் அதான் சார் எம்ஜி ஆர்னு சொல்லுவாங்க சார் அவருக்கு பெரிய அடையாளம் அப்படிலாம் சொல்லி ஆர்க்கு பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பேன் அவர் என்னை வேலை விட்டு அனுப்பிச்சார் ஸோ அந்த டைமில் ச கணேஷ் சார் நல்ல பழக்கம் அது இன்னமும் மறக்காமல் இருக்காரு சங்கர் கணேஷ் எங்கள் பார்த்தா ஏன் மாறிமுத்து நல்லா இருக்கேன் பாரு எப்படி நம்ம பேர் இன்னும் ஏன் வச்சிருக்காரு இவர் அப்படின்னா அவர் ஏவிஎம் இ தேட்டர்லாம் அவங்க இருக்காடி எப்போ இருக்கும் சங்கர் கணேஷ் இருக்காடி அப்போ சங்கர் சார் ஒன்லி மியூசிக் சேர்ல தான் இருப்பார் இப்போ கணேஷ் சார் வந்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன் எல்லாரும் சம்பளம் பேசுறது பேமெண்ட் வாங்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது கச்சேரிகளுக்கு இந்த மாதிரியான இறைகள் இவர் ஒர்க் பண்ணுவார் அப்போ அவரை பார்க்குறதுக்காகவே போவேன் போனாக்க என்ன ஒரு நூறுரூவா கொடுப்பாரு நூறுரூவா கொடுப்பாரு மதியம் அங்கே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வசதி இருக்கும் இரண்டு திரைப்படங்களில் நீங்கள் மணிரத்தனத்தோட பணியாற்றிருக்கீங்க அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது மணிஷார் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சைலண்ட் கில்லர் அவர் என்ன செய்ய போகிறார்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் செஞ்சுட்டு செஞ்சுருவார் செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி அவரோட பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படின்னா சார் ஆலயம் பேனரில் ஆசை ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரே பேனர் ஆமாம் அதில் தான் பம்பாய் பண்ணார் ஸோ ஒரே பேனர் ஒரே ஆஃபீஸு நாங்கள் அப்படியே கிளப்பாக ஒர்க் பண்ணுவோம் அதனால் அந்த அதில் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டார்ல கொஞ்சம் நல்லா அந்த டைலாக் சைட்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுவேன் அதனால் வச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் ஆஃபீஸில் நாங்கள் நேருக்கு நேர் பண்ணும்போது இருவர் இருவர் அது ரெண்டு ஒரே பேனர் தானே அது ஒரே பேனருனால அப்படியே ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அந்த ரெண்டு படமும் அவரோட நான் ஒர்க் பண்ணேன் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நீ என்னை தமிழில் தான் கூடுவார் தமிழ் இந்த லிரிக் இருக்குது கவிதைகள்லாம் சொல்லுவேன் நிறையா கவி வைரமுத்துவோட நல்ல கவிதை ஒரு கவிதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு பார் திடீர்னு கூப்பிட்டு ஏதோ ஒரு கவிதை சொல்லுவேன் ரொம்ப ஃபோக்கியாக இருக்குது அண்ணம்மா பெற்றவளை ஆடு மேய்க்க போனவளை அந்தி மசங்கு முன்னே ஆடு வந்த மாயம் என்ன ரொம்ப ஃபோக்கியாக இருக்குது இது வேண்டாம் வேறு மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு பாரு அந்த மாதிரி ஏதாவது கவிதையெல்லாம் சொல்லுவேன் இது எந்த புக்கில் இருக்குது அப்படின்னு பாரு அந்த மாதிரியெல்லாம் அவரோட ரொம்ப பழக்கம் ஹாசிரி மேடத்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் இப்போ நடிகர் ஆனதுக்கப்புறமே
பேசினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டேக் பண்ணுவாங்க அந்த டேக்கில் ஏதோ ஒரு மேஜிக் இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத உனக்கு எதிர்க்க கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்மளால் அந்த மாதிரி அந்த அந்த குழந்தைங்க ஓடியாந்து அப்பா மேலே ஏறும் அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் காணாமல் போயிடும் இல்லையா ட்வீன்ஸு பம்பாயில் அந்த குழந்தைகள ஓடியாந்து அந்த அப்பா மேலே ஒரு பிள்ளையும் அம்மா மேலே ஒரு பிள்ளையும் ஏறும் அது ஏறும்போது அந்த அந்த குழந்தைகளை வந்து அப்படியே ஓடியாந்து பாய சொல்கிறாரு அவங்க அன்பு இல்லைன்னு சாயி பின்னாடி போகணும் ஒரு சேர் பின்னாடி போகணும் இவங்க பாயறதில்ல அந்த பசங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது தெலுங்குகார பசங்க அந்த பசங்களுக்கு சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்குறாரு அதை பண்ணுறாரு இதை பண்ணுறாரு ஃபோர்ஸாக போகணும் ஃபோர்ஸாக போய் ஜம்ப் பண்ணணும் அப்படின்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டாங்க ஃபோர்ஸாக போய் ஜம்ப் பண்ணி அப்படி அந்த ஷாட்லாம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தார் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 ரேர் இயக்குனர் தான் அவர் அப்படி தான் சொல்லுங்கள் சார் என்னென்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் சார் நான் நாயகன் படம் என்ன சார் அந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வந்தது சார் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மரணம் அடைந்த வருஷத்தில் வந்துச்சு எண்பத்தி ஏழில் வந்து படம் சார் நேற்று ஏழு சாயங்காலம் எடுத்த படம் மாதிரியே இருக்குது சார் ஃபேடாகலை சார் அது அவ்வளவு நவீனமாக இருக்குது அவ்வளவு லேட்டஸ்டாக இருக்குது பையன் சூர்யா இறந்துட்டான் புறாவுக்கு இற போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு பின்னாடி வந்து எல்லோரும் நிற்கிறாங்க அப்போ திரும்பி பார்க்குறாரு இடுப்பில் கையை வச்சு எந்திக்கிறாரு இடுப்பில் கையை வச்சு எந்திச்ச ஒரு மனுஷன் மகையும் செத்துட்டானே வேக வேகமாக நடக்கிறேன் எந்திக்கிறதுக்கே இடுப்பில் கையை வச்சு எந்திச்ச ஒரு வயசானவன் உள்ளே செத்துட்டானே அவன் நரம்புலாம் புடைக்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு அதை டீட்டெயில் பண்ணி எடுத்துக்கார் சார் அப்படி ஒரு டைரக்டர் அவர் பொன்னியின் செல்வன்லாம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஏமாற்றம் இன்னமும் அந்த படத்தை வெகு சிறப்பாக எடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு படம் பார்த்தப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் நார்மலாகவே எடுத்துக்கிறாரோ அப்படின்னு தோணுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் அடித்து தூக்கிருக்கணும் அதை ஏன்னா அது வந்து உலகம் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு படம் இல்லையா எம்ஜிஆர் கைவிட்ட படம் கமலஹாசன் கைவிட்ட படம் ஸோ மணிரத்னம் சார் அதை வேறு லெவலில் டீல் பண்ணியிருப்பார் மே அது ஸ்கிரிப்டை கொஞ்சம் மாற்றிருக்கணும் அவர் அவர் ஆக்சுவல் ஸ்கிரிப்டை அப்படியே எடுத்துகிறார் போல் அதான் அந்த பயோகிராஃபிக்கல் விஷயங்களை எடுக்கும்போது அதான் பிரச்சனை நாவல்களை படம் பார்க்கும்போது அதான் பிரச்சனை இவர் கொஞ்சம் நவீனப்படுத்தி வேறு ஒன்று எடுத்துருக்கலாம் அதை கொஞ்சம் ட்ராகியாக பண்ணி விட்டார் அது எனக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றம் தான் அது ராஜீவ் மேனோட நீங்கள் பணியாற்றி ஆமாம் சார் இது சார் கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் ஒரு படம் சார் அது மணிஷார் தான் சேர்த்து விட்டார் அங்கே கண்டுகொண்டேன் கொண்டு ஆரம்பிக்கும் போது மணிஷார் தான் சேர்த்து விட்டார் இந்த மாதிரி ராஜீவ் கொஞ்சம் தமிழ் சைடில் லாங்குவேஜ் சைடில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னு கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னார் நான் போகிறேன் சார் அப்படின்னு போனாக்கா ராஜீவ் சுஜாதா ரைட்டர் அதுக்கு அது ஒரு சென்ஸ் அண்ட் சென்சிபிலிட்டின்னு ஒரு படம் அந்த படத்தான் அப்படியே எடுத்தார் அவர் ஒரு இங்கிலீஷ் படம் தான் அது அந்த படம் தான் எடுத்தார் அவரோட ஒரு பொண்ணு ஒரு அனுபவம் தான் அவர் ரொம்ப ஒரு கலாரசிகர் பாரதியார் கவிதையில் தமிழ்நாட்டில் கூட எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ மனப்படம் பண்ணி இருக்க மாட்டான் ராஜீவ் மன்னனுக்கு அட்டோட்டு வாட்ட தெரியும் ஆச்சரியம் ஒரு ஒரு மலையாளத்து மலையாள பூமியை சார்ந்தவர் பாரதியார் கவிதையில் அப்படி மண்டி போட்டு படிச்சிருக்காரு அவர் அப்படி சொல்லுவார் அது ஏன் காக்கை சிறைகள் இல்லைன்னு சொன்னால் தெரியுமா மாறி முத்து அப்படின்பாரு ஏன் காக்கை சிறை இல்லைன்னு சொன்னால் காக்கை சிறகு வந்து அடர் கருப்பு அதனால காக்கை சிறை இல்லைன்னு சொல்கிறான் வேறு கருப்பே அவன் சொல்லலை அப்படின்றாப்புல காக்கை சிறகு தான் அடர் கருப்பு அப்படின்றாரு அடர் கருப்புங்கிற வார்த்தையில் அவச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்லி ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த படம் ஒர்க் பண்ணது அது ஒரு ஒரு நல்ல ஐஸ்வர்யா ராயோட ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் இருவரும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கண்டுகுணேன் கண்டுகுணேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சு எஜயசூர்யா படத்தில் பணியாற்றும் போது பிரபுதா வச்சு ஒரு படத்தை ஏற்கிற வாய்ப்பு ஆமாம் சார் ஆனால் வாய்ப்பு கிடச்சி பத்து நாள் ஷூட்டிங்கே போனேன் சார் ம் அப்போ தான் மொதல் மொதல் டைரக்டர் ஆனேன் ஹேம்நாக் பாபு இன்னும் முந்தின நாள் தான் இறந்தார் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அது பிரபுதா வச்சு நான் எடுத்து நின்று போன படத்துக்கு அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அவரும் அவரோட அண்ணன் ராம்னு ஒருத்தர் முன்னாடி இறந்துட்டார் பாபு சார் இப்போ தான் முந்தா நாள் தான் இறந்தார் ஃபைனான்ஷியலாக அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பார் அவர் வந்து இந்த சுயமரம்னு ஒரு படம் பண்ணார் சார் அது வந்து இந்த பதிமூணு இயக்குநர்கள் பண்ணார்லையா சார் சிராஜ் ஒரே நாள் இருபத்தி ஒரே நாள் இருந்தது அதில் அர்ஜுனோட அர்ஜுனுக்கு எல்லாம் நான் வேலை பார்த்தேன் அர்ஜுன் ஒரு டைரக்டர் அதில் ஆமாம் அதில் நான் வேலை பார்த்தேன் ஏன்னா அர்ஜுனுக்கு எனக்கும் நல்ல பழக்கம் ரிதம் படத்தில் அதெல்லாம் என்னை கூப்பிட்டார் அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவன் ஹேம்நாக் சார்க்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நீங்கள் தனியாக படம் பண்ணுறது எப்போ அப்படின்னு கேட்டார் நான் நான் பண்ணுவேன் சார் கதையெல்லாம் ரெடியாக வச்சுக்கேன் கதை சொன்னேன் கதை சொன்னால் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவருக்கு யாரை வச்சு பண்ணலாம்னா பிரபுத வாட்டம் ஆல்ரெடி சொல்லி ஓகே பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரொடியூசர் தெரியிட்டுருக்கேன் ராஜு சுந்தர் மூலமாக பிரபுதவா மீட் பண்ணேன் பிரபுதவா தான் ரெடியாக இருக்காப்பில் அப்போ ரெடி நாங்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு பத்து நாள் ஷூட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஏதோ இவங்களுக்கு ஒரு ஃபைனான்ஷியல்
உங்களை இயக்கிய டேரக்டரில் யார் யார் எல்லாம் மிஸ்கின் ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து இந்த கொரியன் படங்கள் பார்த்து நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருப்பார் காட்சிகளில் வந்து ஒரு ரொம்ப சின்ன திரையில் நடிக்கிறது அப்படின்ற முடிவை எப்போ எடுத்தீங்க ராதியா மேடம் நம்மளால் கேட்டுகிட்டு இருந்தாங்க சார் இல்லை மேடம் சினிமா நல்லா போயிட்டு இருக்கு மேடம் அப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறமா டக்குன்னு என்ன பண்ணாங்க உங்களுடைய நெருங்கிய நண்பரான வடிவலுக்கு நீங்கள் இப்போ என்ன சொல்லணும்னு விரும்புகிறீங்க வடிவல் நம்ம ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறோம் சார் திருப்பி வந்து சம்பள பிரச்சனை எல்லாம் விட்டு ஜெயிச்ச மமதை இப்போ வேண்டாம் சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ